női délután lesz, november 9-én szombaton, 14 órától 17 óráig, ami szerintem csodálatos, hogy lesz gyerekfelügyelet, hogyha, hogyha szükség van rá, legyetek ott, gyertek. Kávézónkban lesz egy koncert október 25-én pénteken, fél héttől Szeder Jam. Ez szerintem gyönyörű, Szeder Jam, ez a nevük képzétek el. Bizt, már a nevük is érdekes. A részleteket találtok kint az előtérben a szórólapokon. És a Jákim stúdió egy kabaréval jelentkezik most. A címe a Vidám Elme Jó Orvosság. Október 22-én 19 órától az 5-ös 10 kulturális központban jegyeket az infópultnál szerezhettek be. Ennyit a bejelentésekről, és akkor most megyünk tovább a János Evangéliumába. All right. Well, it's great to be with you. Hát nagyon jó újra itt veletek. And it's great to have you up here. Nagyon jó újra itt veletek. Jaj, de jó. Uh, I've been on three continents in the last two weeks. Két héten belül három kontinenst jártam be. I'm glad to be home. Úgyhogy végre jó itthon. And um, I just got back from Jordan. Épp Jordániából érkeztem. As you can tell, I... Mint látjátok. Didn't bring a razor. I don't borrow that, but I'm hosting. Um, you, uh, you could tell I've been away from my wife too. That's el, el, az 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 Very um, volatile part of the world. Az most egy nagyon lobbanékony területe, so, ugye, a, a világnak és keresztények a, számára. It was a real kind of treat to get to share with these people, you know. Wow. Ez egy nagyon nagy ajándék volt nekem is, hogy um, ezekkel az emberekkel találkoztam és velük nek, people from Jordan. Voltak ott Jordániából. Uh, we had people from Iraq. Irakból is voltak. Um, Bahrain. Bahrainből. Right. Exactly. Yeah. Bahrain. Um, Uh, people from Israel, Israelből, and uh, Morocco, and kind of, you know, all over that part of the world. So, Tehát, a, 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 and, uh, a just a, to get to share the word of God with them and encourage them, it was a great time. Tehát az Isten igét tanítottuk nekik, pátorítottuk őket, nagyon jó volt. Uh, but there's no place like home, so I'm glad to be back. De azért sehol nem olyan jó mint itthon, úgyhogy örülök, hogy itt vagyok. Also, it's been a while since I've been here, but and in that time, you know, I know that uh, Yanni spoke about it, but. You know, during that time, our my my own pastor passed away. Went to be with the Lord, Pastor Chuck Smith. És amíg távol Lucky voltam, guy. tudom, hogy Jani beszélt nektek róla, de miközben az én lelki pásztorom elhunyt, és most már az And, úrral van. Uh, yesterday they had a like a memorial for him. És egy nagy ilyen búcsúztatója volt Chuck Smithnek. There's going to be another one later. Később lesz még egy. The real, the official, the hivatalos. Az lesz a hivatalos. But this was for the surfers. Ez a szörfösöknek volt megtartva. Uh, Pastor Chuck Smith, when he was younger, was a surfer. Mert amikor fiatal volt, csak pásztor, ő egy igazi szörfös volt. And it's a tradition when a surfer dies. És az egy, ez egy szokás, hogy amikor egy szörfös el, it doesn't, meghal, elhal. I don't know how you translate it, but I'll say it and then you can, we can figure it out. It's called a paddle out. What that means is all of his friends who surf, they'll ride their boards out and get in a big circle and have a memorial out in the water. És tulajdonképpen az a lényeg az a, ennek a megemlékezésnek, hogy az összes szörfös barát a rá ebbe mennek a tengerbe, belapátolnak és ott egy körbe állva vagy körbe hasonlva a vizen, Again. ott hát egy megemlékezést tartanak. And so they had 3000 surfers show up yesterday. 3000 szörfös jelent meg and, tegnap. Uh, and uh, they sang, you know, they sang worship songs and I was pretty cool. Dicsőítő dalokat énekeltek, tehát lenyűgöző volt. And uh, so Uh, yeah, you know, people ask me, well, what are we going to do as a, to, to, you know, as a remembrance of Chuck? I'll tell you, I, I have a plan. Kérdezték tőlem azonban, hogy mi mit fogunk tenni, hogy megemlékezzünk Chuck Pastorról. Take your Bibles, please, and turn to John chapter 11. Az, hogy vegyétek a Bibliátokat és lapozzatok a János Evangélium fejezetéhez, ezt fogjuk tenni. That's what we do here at Golgotha. That's what we've been taught. That's what we will do. Ez az, amit itt a Golgotában we, teszünk, ezt tanította is nekünk, úgyhogy ezt, ezt right tenni. Isten igéjébe vagyunk. And, um, and so, uh, Nagyon iz, izgatott vagyok ezzel really a fejezettel kapcsolatban. Not happy to be gone. Just because I couldn't wait for this chapter, I love this chapter. Igazából nem is örültem, hogy nem vagyok itt, mert nálam nagyon vártam ezt a fejezetet. And, um, and, uh, so, so we're gonna, no, let's just get to it. Úgyhogy csak kezdjünk is bele. Um, 
So, I'm going to tell you what's going to happen before we read it, okay? Mielőtt elolvasnám, I'm going to ruin elmondom, the story if you've never read it. Hogy mi fog történni? Előre elmondom a végét, tehát elrontom, aki nem ismeri a történetet. Um, and there's a reason I'm going to do this. It's not just because I'm excited to tell you. És okay? van ennek oka, nem csak az, hogy annyira izgatott vagyok, hogy nem bírok várni. I think that in order to understand what we're going to talk about today, you have to know what's going to happen. Ahhoz, hogy értsük, hogy mi történik itt ma, fontos tudnunk, hogy mi lesz, mi lesz később. So we can put it into perspective. Hogy helyes megközelítésbe lássuk. Because it's pretty radical what happens here. Mert ez nagyon rendhagyó, ami Now, történik. Here's what's going to happen. Tehát az lesz. Jesus is going to hear that his friend Lazarus is sick. Jézus megtudja, hogy barátja Lázár beteg. And then his friend's going to die. És hogy aztán barátja meghal. And then Jesus is going to go there. Aztán Jézus oda megy. And then Jesus is going to raise him from the dead. És feltámasztja őt a halálból. The end. That's the end. Ennyi okay. a vége a történetnek. That's, that's the story. That's John chapter 11. Ez a János 11-nek a lényege. But in order to really get what happens here, And to really understand some of the, 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 the power of these verses is you have to see the bigger picture. Ahhoz, hogy tényleg megértsük, hogy mi zajlik itt, hogy, hogy megértsük ezeknek a szavaknak az erejét, át kell látjuk, lássuk a nagyobb képet. And I, I, I know this is gonna, um, these, are, these are just wonderful verses really ministering. Tudom, hogy ezek csodálatos igék, so amik well. szolgálnak felénk. Let's start. Verse one. El, első vers. Now, a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Márjának és testvérének, Mártának a falujából. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával, az ő testvére Lázár volt Now, a beteg. If you would, just look back a couple verses into chapter 10 for a second. Egy pillanatra nézzünk vissza egy kicsit a tizedik fejezetbe. Verse 40 tells us that he went away again beyond the Jordan to the place where John was baptizing at first. A 40. versbe látjuk, hogy Jézus újra elment a Jordánon túra, ahol korábban János keresztelt. Yeah, actually it's kind of surreal because that was the last thing I taught and then I went beyond the Jordan. Ez elég is we surreális, hogy ez volt az That utolsó place. rész, amit én tanítottam, és utána ezek után rögtön el is mentem erre a helyre, and, uh, amiről itt szó van. Very very strange. Nagyon furcsa. Um, I'll tell you more about the time as we are, as we're talking this morning. So. ahogy most beszélek erről, so, mesélek még arról is. So it's a long way. Bethany is like a suburb of Jerusalem today. Tehát ez egy hosszabb út. Betánia az egy kicsit olyan, mintha Jeruzsálemnek az ilyen külvárosi része lenne. No more than three-ish kilometers away. Csak olyan három kilométernyire van. And so Lazarus is sick. Tehát Lázár beteg. We know his sisters more than we know Lazarus. Lázárnál jobban ismerjük azonban a nővéreit. John tells us this is the Mary who anointed Jesus' feet with oil. Elmondja János, hogy ez az a Mária, aki megkente az urat kenettel és megtörölte a lábát. We remember Martha is the one who was busy serving Jesus. Mary was the one busy sitting at the feet of Jesus. És Mártáról tudjuk, hogy ő az, aki nagyon sürgött forgott, hogy kiszolgálja Jézust. Mária pedig az volt, aki sürgött forgott Jézus lábánál. And then, you know, Martha was frustrated and Jesus said, Mary has chosen the better part. Márta azért erre befrusztrálódott, és szóvá teszi. Erre Jézus azt mondta, hogy Mária a jobb, jobb részt választotta. This is a family well known to the early followers of Jesus. Jézus korai követői számára ez a család elég jól ismert. And they were well known to Jesus. És Jézusnak is nagyon kedves ismerősei. Verse 3 says, therefore the sisters sent to Jesus saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Harmadik vers. A nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. That's kind of like, um, that was their email back then. Ez egy olyan, a korabeli okay. e-mail volt. They, they, Lazarus gets sick and they send a friend, go find Jesus. Tehát Lázár lebetegszik, erre egy barátot megkérnek, hogy menj, keresd meg Jézus. Go find Jesus and tell him, the one that he loves is sick. És üzent, mondd meg neki, hogy az, akit szeret, az, az beteg. That's how familiar they were with Jesus. Ennyire közeli volt a barátságuk Jézussal. If I were sick, ha én beteg and lennék, I, said some, you know, I would say, Lord, I'm that person you met on that one day. I don't know if you remember me or not, but we met. Ha én mennék, akkor nekem valahogy azt kéne mondani, hogy Uram, tudod, gyere, én vagyok az, aki egyszer ott meg ott találkoztunk, biztos már nem emlékszel rám. They knew him so well, they said, Lord, the one that you love is sick. Ők olyan jól ismerték, wow. hogy elég volt ennyit mondani, hogy az, akit szeretsz, beteg. We know, we know he loves us. Tudjuk, hogy szeret bennünket. Wow. Let me just ask you, do you know that? Hát kérdezzem meg, te is tudod ezt? 
in your difficulties. A te nehézségeidben. Do you know that he loves you or do you as many of us will do often will say Lord why don't you love me? És te tudod, hogy akkor is ő nagyon szeret, vagy mint legtöbben azt kérdezett, hogy Uram, miért nem szeretsz engem? It's a pretty powerful testimony of their faith in Jesus that when their brother is sick, they send someone with the message the one you love is sick. Ez azért nagyon nagy bizonyság az ő hitükről, hogy amikor beteg lesz Lázár, akkor így küldi. Ez az üzenet, hogy az, akit szeretsz, az beteg. In their good and in their bad, they knew Jesus loved them. Akár volt az jók, jó idők az életében, életükben, akár rossz idők, tudták, hogy Jézus szereti őket. Elmondja, elmondja nekünk, hogy egy nagy hitű Very closely connected with Jesus. Nagyon közeli kapcsolatban Jézussal. Verse 4. Negyedik vers. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. So everything sounds great. Hey, he's not going to die. Wonderful. Good news. Hát szuper, nagyon jól hangzik, akkor nem fog meghalni, hát ez jó hír. Let's read verses 5 and 6. 5. vers. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed two more days in the place where he was. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. These are two of the scariest verses in the Bible. Ezek szerintem a legrémisztőbb versek a Bibliában. This will give you nightmares. Ezek törrémálmod lesz. Let's read it. You're like, I didn't get it. Let's read it again. Oh, hogy nem értem, de akkor most elolvassuk újra. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Tehát Jézus nagyon szerette Mártát, Máriát és Lázárt. Therefore, when he heard he was sick, he stayed two more days. Ezért, amikor megtudta, hogy ő beteg, akkor még két napig ott maradt, ahol volt. Is that how you say love? Ti így fejezitek ki, hogy szeretlek? I love you so much. I'm just going to stay here for a while. Annyira, de annyira szeretlek, ezért most inkább még itt maradok. I think that we have a different idea of love. Nekünk más elképzelésünk van a szeretetről. If I'm sick, ha beteg vagyok, if someone I love is needs a touch of God, hogy valaki, akit szeretek, annak szüksége van Isten érintésére, then the only way that God could really show me he loves me is right now. Akkor az egyetlen mód, hogy Isten megmutathatja, hogy szeret, az a mostban van, a pillanatban. That's, that's love. Mert az az igazi szeretet. Lord, I need help now. Hogy uram, szükségem van segítségre, de most azonnal. And it's, it's as if Jesus would say to me, I love you so much, I'm going to wait. Oh, mintha Jézus azt mondaná, hogy annyira szeretlek, Phil, ezért most inkább még jól várok. Um, have you ever had a different idea of what love should look like? Volt már nektek is más elképzelésetek, hogy a szeretetnek vajon hogy kéne kinéznie? When I was a kid, amikor gyerek voltam, I come from a big family. Nagy családból származom. So, when we would get sick, amikor mi lebetegedtünk, uh, we were we were quarantined. <laughs> akkor én karanténba kerültünk. That's the best way to describe it. Valahogy csak itt tudom leírni jól. You know, just put into a room. Egy szobába raktak. A bed. You know, there's a bed in there. Hát volt benne ágy az ér. Lay down and sleep and don't get anybody else sick, but just get some rest. Pihenjél, aludjál, maradj ott, senki más ne betegíts you know, le, úgyhogy úgy pihenges. Slide food under the door, kind of a thing. Az ajtó alatt besilisszolt, well, be, becsúsztatják az like ételt, meg ilyenek. Hát azért ennyire nem, But, de... You know, just, my mom would always bring chicken noodle soup. Anyukám mindig ilyen csirke húslevest készített. You know, eat some soup, go to bed, just sleep, Egy go to bed. kis levest, Isten aludj, menjél az yeah, so you kind of quarantine for a period of time, Tehát you know? Tehát egy bizonyos időszakra az ember ilyen karanténban van. And that was van. love. Ez volt a szeretet. Now, Now my lovely bride Joy. Az én csodálatos szerelmem. She's Joy. one of two. Ő, one of two kids. Ők csak ketten voltak She's testvére. the only girl. Ő az egyetlen lány. When she was sick. Amikor ő beteg volt. Her mom would sit on the side of her bed. Anyukája ott ült az ágya you know, szélén. Uh, you know, put the cold thing on her head. Borogatta. Just sit there and pray over her. Imádkozott rá érte állandóan. All night just be attentive, you know. Ott volt egész éjszaka mellette. And when Joy and I got married, amikor mi összeházasodtunk, we had different ideas of love. Elég más volt az elképzelésünk a szeretetről. And I remember painfully well the first time she got sick. Nagyon is fájdalmas emlékem az, amikor először Joy beteg lett. First few months we were married. Pár hónapja voltunk csak házasok. I loved her. És oda voltam. I locked her in the room. Ezért bezártam a szobába. Made chicken noodle soup. Megfőztem a kis húslevest. 
így beadagoltam neki. Just get some rest, just get some rest. Pihenges, aludjál, maradj I, I quarantined my wife. És karanténba zártam a feleségem. Because I loved her, you know. Mert szeretem őt. And I think it was after a day she was like she's like I want my mom. <laughs> Egy nap után sírva könyörgött az anyukája után. See, we had different ideas of what love would look like. Más, hogy képzeltük el, hogy milyen is ez ilyen helyzetben való szeretet. I imagine all of us would agree that if you are really ill, love does not look like waiting for two more days. De azért azt hiszem egyetértünk abban, hogy ha valaki nagyon beteg, akkor a segítségre várva a szeretet nem az, hogy még akkor két napig várat. No, no, love is immediate. A szeretet rögtön reagál. And that's why we say things like, God, if you really loved me. Ezért is mondogatunk olyan olyanokat Istennek, hogyha uram igazán szeretnél. you have done something. Akkor tettél volna valamit. But obviously you don't love me because you've done nothing. De hát egyértelmű, hogy nem szeretsz, mert nem tettél semmit. And we have a conflict of expectation as it relates to love. És a szeretettel kapcsolatos elvárásainkban egy ilyen konfliktusba keveredünk. It says that he loved Martha her sister and Lazarus. Itt van az igében, hogy ő szerette őket. Jézus szerette Mártát és Lázárt és Máriát. So he waited two more days. Ezért még várt két napot. Now, I don't understand that. Ezt én nem értem. If I were to title today, I would say why does God allow suffering? Ha mai napot valamilyen címmel kéne ellátnom, azt mondanám, miért engedi Isten a right I do not know. És rögtön meg is válaszolom, hogy nem and, tudom. And that's what I really want you to see. I, want, I don't want you to get an answer for why God allows suffering today. I want you to see something even better than that. Igazából a mai alkalom végén nem azt akarom, hogy valami választ kapjunk arra, hogy miért engedi Isten a szenvedést, valami sokkal nagyobbat szeretnék megmutatni nektek. I imagine Jesus looking to his disciples and saying, I love Lazarus. Elképzelem, hogy Jézus azt mondja a tanítvány hogy én nagyon szeretem Lázárt. Oké, okay, rendben, hát akkor csomagoljunk, mehetünk. Nem, nem, most még maradunk. Egy pár napot még várunk. Ha, hát ez érdekes szeretet. De rendben, hát amit mondasz, Uram. Szerette őket, ezért még maradt, ahol van. Hát őszintén, nekem ezek ijesztő versek. Hetedik vers. Then, After this he said to the disciples, let us go to Judea again. De az de az utána itt szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Judeába. The disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you and you're going there again. A tanítványok ezt mondták neki, mester, most akartak megkövezni a zsidók is, ismét oda megy. Jesus answered, are there not 12 hours in the day and if anyone walks in the day he does not stumble because he sees the light of this world, but if anyone walks in the night he stumbles because the light is not in him. Jézus így válaszolt: Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, meg botlik, mert nincs világossága. Jesus is saying, I've got work to do. While I'm here, I've got things to do. Jézus azt mondja ezzel, hogy amíg itt vagyok, addig munkám van, feladatom van. These things he said, and after he said that to them, he said, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Egyetértek velük, igazuk van. Ha alszik, hagyjuk békén, gyógyulgasson. Miért kéne őt fölébreszteni? Vers 13, however, Jesus spoke of his death, but they thought he was speaking about taking, uh, taking rest in sleep. 13. vers, pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. And I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe, nevertheless let us go to him. És örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Horrible verses. <laughs> Borzasztó igeversek. Well, he's asleep. Let's go wake him up. Lord, let's now wake him up. I mean he's dead. Hogy ó, oh, hát uh, alszik, most menjünk és ébresszük fel. Hát ne ébresszük, hát alszik. Hát nem alszik, igazából halott. And I'm glad for your sakes. Those are words I never want to hear all combined together. És mellesleg örülök ti értetek mindezek kapcsán. Ezeket így együtt nem akarnám hallani. Lazarus is dead and I'm glad for your sakes. Tehát Lázár halott, de ti értetek, ti miattatok örülök ennek. Jesus is going to do something. Jézus azért itt fog tenni valamit. You already know what he's going to do. És ti tudjátok, hogy mi lesz az. Nobody else did. De ők akkor senki nem. You see, knowing what he's going to do helps you shape and understand what just happened. Azt, hogy tudjuk mi lesz, segít abban, hogy meg megértsük mindazt, ami itt formálódik. Who cares that he waited? Kit érdekel, hogy várt? It's going to be an even bigger miracle. Mert még ennél nagyobb csoda lesz. 
That's easy to say when you know the whole story. Ezt könnyű mondani, amikor ismered az egész történetet. But that's not how we think in our stories. De a mi életünk történetében azért nem így gondolkodunk. We don't see the full picture yet. Mi nem látjuk az egész képet. And so we complain, we grumble, we get bitter, we get discouraged. Ezért elkezdünk panaszkodni, morgolódunk, elkeseredünk. Oh, it's not fair. Hogy ez nem igazság. Oh, God doesn't love me. Isten nem szeret engem. Oh, sure, he loved Lazarus. Hát persze Lázárt szerette. Do you understand that there were two sisters who buried their brother thinking Jesus had done nothing for them? Ne felejtsük, hogy ott van a két lány testvér, akik eltemették a testvérüket gondolván, hogy Jézus nem tett semmit. They didn't know the end of John 11. Ők nem ismerték még János evangéliumot 11. fejezetének végét. You do. De ti már igen. And therefore you can process the information. Ezért ti így feldolgozhatjátok ezt az információt. Okay, sometimes Jesus waits. Rendben, tehát akkor néha Jézus vár. But what God's teaching us is how to process the information before we see the whole picture. De Jézus azt szeretné, hogy feldolgozzuk az egész képet, mielőtt látjuk az összes információt, mielőtt látjuk az egész teljes képet. Verse 16, Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, let us also go that we may die with him. 16. vers, Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. They often call him the doubting Thomas, right? You've heard that doubting Thomas? Ugye ő az, aki mindig kételkedett, a hitetlenkedő. I think that we should also call him courageous Thomas. Azt is mondhatnánk, hogy a bátor Tamás. He, he, he says, listen, we know what's coming, let's go die with him. Azt mondja, hát végül is tudjuk, hogy mi fog történni, hát akkor menjünk és halljunk meg vele. He had his doubts, but he was a courageous man. De voltak kételjei, de azért elég bátor volt. And I, and I think that oftentimes we think that the two can't work together. És néha azt gondoljuk, nem, hogy ez a kettő együtt nem működik. Thomas was able to fully say, like, I don't know, I don't, I don't, I don't believe, Lord, show it to me, I don't get it. Tamás az egyik pillanatban mondhatja azt, hogy Uram, én nem tudok hírni, segíts, én, én ezt nem látom. But if that's what you want to do, I'll die with you, let's go. De ha következő pillanatban meg, de ha mész, és ezt akarod tenni, hát megyek veled meghalni. So many Christians are paralyzed by fear. Olyan sok keresztény embert megbénít a félelem. Maybe that's you. Lehet, hogy te is ilyen vagy. Just trapped in fear. Hogy megbénít, be, csapdába zár a félelem. If I did this, then this might happen. Hogyha ezt tenném, ezt teszem, lehet, hogy ez történik. Fear, fear. Félelem, félelem. And what we can see from Thomas's life is that there were doubts. És azt látjuk, there was courage. Tomás életéből, hogy voltak kételyek, de nagyon nagy bátorság is volt. It wasn't blind courage. Oh, whatever. Nem valamiféle vak, 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 vak vagy ilyen vak bátorság volt ez. He knew his Jesus. Ő ismerte az ő Jézusát. If that's where Jesus is going, let's go there. Ha Jézus arra megy, akkor menjünk. And oh, the church needs courageous people today. És ma az egyházban olyan nagy szükség van ilyen bátor emberekre. People who will, you know, like the word that the Lord spoke to Joshua, be of good courage. Ahogy mondta az Úr annó Józsuénak is, hogy hogy légy erős és bátor. You know, um, it's quite a, a, a humbling thing to speak to people who work in a region where they might die. Azért nagyon alázatra indító olyan pásztoroknak, olyan embereknek beszélni, akik úgy végzik a szolgálatukat, hogy bármelyiknak meghalhatnak. You know, they, in, one of the one of the um, one of the studies they wanted me to teach was on 2 Corinthians 4. We do not lose heart. Az egyik tanítás, amit kértek tőlem, az a második korintusi levélnek a negyedik fejezetéből, hogy hogy ne, ne veszíts, tehát hogy maradjunk bátrak, yeah. ne csüggedjünk. And you know, I, I got up and I had to tell him, listen. I should not be telling this to you people. Kiáltam előjük és rögtön azzal kezdtem, hogy tuti nem nekem kéne erről beszélni nektek. You know because every one of them has radical stories to tell. Mert mindegyik őknek olyan történeteik vannak az életükben, amit el tudnának mesélni. But the apostle Paul can talk to you. De mivel he can. Can. He can speak to them about suffering. Can or cannot. Can. De mivel Pál tud, már mint tudott, szóval tud beszélni nekik a Igen, szenvedésről. Igen, Paul tud beszélni. Igen. Um, I cannot. Én nem. But Paul can. De Pál igen. And it's a humbling thing when you think, you know, listen, the reality is, is none of us today are worried about our lives. És igazából ez az, ami nagyon lázatra indító, hogy a hitünkkel kapcsolatban egyikünk sem reszket az életéért, nem? And then the opposite of that, the, the sadness of that is that we're some of the 
scariest people around. És ami ennek a szomorú oldal, hogy pont emiatt mi vagyunk a leg rémültebb és ilyettebb emberek. Be of courage. Tehát legyetek bátrak. We need to be people full, full of courage. Nekünk ilyeneknek kell lennünk, telve bátorsággal. Thomas was a man of courage. So, Tamás ilyen volt. Verse 17. When Jesus came, he found that he had already been in the tomb for four days. Amikor azután Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. He waits two days and he gets there four days after the, the, the funeral. Tehát két napot vár, majd megérkezik és négy napja már eltemették. Now Bethany was near Jerusalem, about two miles away. Tehát Jeruzsálem től Betán olyan három kilométerre volt. And many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Betánia pedig közel, mint egy fél órányra volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. You see, for two days, approximately, Martha and Mary were, were at that bedside, desperate to see their brother healed, doing everything they could to work towards that, to no avail. Tehát két napon át ott, ott ültek az ő beteg ágya mellett, Mária és Márta, és mindent megtettek, hogy, meg, hogy még lássák a testvérüket meggyógyulni. Waiting. Any moment now, Jesus is come. És várnak, várnak, hogy bármelyik pillanatban megjöhet Jézus. Jesus is coming. Jézus jön. He loves us. Ő szeret He'll minket. Be here. Mindjárt itt Come on, Lazarus, just hold on. It's Jesus is almost here. Lázár, csak tarts ki. Mindjárt itt lesz Jézus. Just hold on. Tarts ki. And then he dies. És Lázár meghal. And Hope dies. És a remény is meghal. And they bury him. És eltemetik. They can't wait. Hát várni már nem várhatnak. So they bury him. Eltemetik. And four days later. És négy nappal később. Jesus shows up. Megjelenik Jézus. Let's see what happens. Nézzük meg mi történik. By the way, verse 19 tells us that there were many women comforting Martha and Mary. Azt látjuk a 19-es versből, hogy sok asszony volt ott, sok te, uh, sokan jöttek vigasztalni These őket. These were loved people. Tehát szerették őket az emberek. És ott van ez a sok ember, aki eljött, és együtt gyászol velük. Annyira sajnáljuk. Lehet, hogy elég sok panaszkodás, vagy morgolódás is volt. Hogy hol volt Jézus? Verse 20. Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Márta, amint meghallott, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Pretty typical knowing who these two ladies were. Ez olyan jellegzetes rájuk, nem tudva, hogy ők milyenek. Martha was pro- uh, you know, Martha has questions that she needs answers to. Márta olyan valaki, akinek vannak kérdései, és azonnal akar választ. Mary is so devastated, she just can't get off the floor. Mária annyira le van sújtva, hogy ki sem tudja magát, össze sem tudja magát szedni, hogy kilépjen a házból. Somebody comes in and says, "Hey, we just saw Jesus over the hill." Valaki belép és mondják, hogy meg láttuk Jézus már a hegyen, hegyoldalban van. I'm going right now, Martha says. És Márta felugrik, hogy Mary, megyek. you coming? Mária jössz. Just a, you know, I can't, I can't, you know, Mária, just a puddle nem tudok, of nem tudok, csak ott a sír, ott, 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 ott van a testvére, vagy ott van, már nincs ott. Mi csoda? Na, oké. Okay, verse 21. Now Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." Márta akkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. This is a woman who gets right to the point. Na ez egy olyan nő, aki kimondja, amit gondol. Lord, how are you? Good to see you. Ha Uram, olyan jó látni téged. Glad you can make it. Milyen jó, hogy eljöttél. Little late, don't you think? Egy kicsit, mint ha késtél volna, ugyan? Martha just goes right at it. Márta rögtön a lényegre tér. She, I, I think she's walking towards him. Ahogy már megy és közeledik Jézushoz. You know, the, hey Lord, if you would have been, I think she's. Szerintem a menet közben, ahogy közelít Jézushoz, már ordibálni kezdi, hogy hogy uram, ha itt lettél volna. Now, now that's a question. Ez egy kérdés. In a sense. Egy bizonyos értelemben. If you would have been here. Uram, ha itt lettél why volna. Why weren't you here? Miért nem voltál itt? Now let me let me let me add the subtitle to this one. Here's what she really said. És akkor most feliratoznám ezeket a mondatokat, hogy valójában mit mond. You failed me. Uram te csalódást okoztál nekem. That's what she's saying here. Tulajdonképpen ezt mondja itt That's the question. És ez a kérdés. Why did you fail us? Miért miért okoztál ilyen csalódást nekünk? We love you, you love us, and you did nothing. Mi mi szeretünk téged, te is szeretsz minket, és te nem tettél semmit. If you would have been here, ha itt lettél volna, my brother would be alive. Akkor a testvérem is élne még. Every word of that sentence is just 
filled with hurt. Tele van, tele van minden szava ennek a mondatnak fájdalommal. Even just the beginning, Lord. <laughs> Még a kezdete is, hogy Uram. I know who you are, but man, is it hard to say that. Uram, tudom, hogy te ki vagy, az Uram, de mégis nagyon nehéz ezt most kimondani. If, ha, if, ha itt lett volna. If you would have done your part. Ha megtetted volna a te részedet. You failed us, Lord. De ez elég nagyon nagy csalódást okoztál. Verse 22. 22. vers. But even now I know whatever you ask of God, God will give you. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Now, Isten. That sounds really good. Na ez már nagyon jól hangzik. It's got a gr- I mean, whatever you I know God will give you whatever you ask. Hogy tudom, ura, tudom, hogy neked Isten bármit megad, And bármit I think it kérsz. is full of faith. Hiszem, hogy telve van itt hittel ez a mondat. Kind of. Hát nagyjából. Nagyjából így van. I think that she believes the idea. Szerintem hisz, elhiszi, vagy hisz ebben az elképzelésben. He asks, hogy Isten mindent megtesz az, amit Jézus kér. But I think it's possible to believe in an idea, but not actually expect something to happen. De szerintem elképzelhető az, hogy egy bizonyos elképzelést elfogadunk és hiszünk, de igazából nem várjuk azt, hogy ebből valami meg is történjen. There's a lot of things that I believe. Nagyon sok dolgot hiszek. But do I actually practically in the real world think it's going to happen? De tulajdonképpen a való világban, a gyakorlati életben hiszem, hogy ez meg is valósulhat. And I think that in one sense here Martha is pouring out the poison and then kind of softening it here with a little sugar. Szerintem egy kicsit olyan ez, mint hogyha Márta kiönteni a mérget, és utána egy kis cukormázzal próbálná kompítani. Hát, ha itt lettél volna, a testvérem nem halt volna meg, de tudom, hogy bármit kérhetsz Istentől, azt megadja neked. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. That's pretty clear. Ez elég nyilvánvaló, tiszta beszéd. Lord, if you would have been here, Uram, ha itt lettél volna, But I know whatever you ask. De tudom, akármit is it. kérsz, Isten megadja. Your brother will rise again. Igen, a testvéred fel fog támadni. Wow, how great. Boom, boom, boom. Done. Right? Hát ez no. nagyon szuperül lezajlott akkor itt. 24. 24. vers. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Martha is quoting the Bible here. She's not really quoting as much as she is paraphrasing. Márta itt tulajdonképpen az írásokból idéz, vagy azt, azt, azt hozza elő. She's taking a verse and she's applying it into her situation. Good job, Martha. Egy ige verset fog és alkalmazza a saját életére. Nagyon szép munka, Márta. Let me say this. Martha knew the word of God. Azt kell mondjam, hogy Márta ismerte az írásokat. Quite well. Elég jól. Your brother will rise again. A testvéred fel fog támadni. I know, in the last days, I know that. Tudom, tudom, hogy az utolsó időkben fel fog. I cannot under, I cannot emphasize enough the importance of knowing the Word of God. Nem is tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy ismerjük az igét. I cannot stress to you the importance that you personally are reading the Word of God. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire nagy fontossága van annak, hogy te személyesen is olvasd az igét. How will we know anything about God except from His Word? Hogyan ismert, tudhatnánk meg bármit is az Istenről, ha csak nem az ő igéjéből? We're blind without the Word of God. Vakok vagyunk az igen nélkül. You can imagine the Word of God in, in another way. It's like a map. Úgy is gondolkozhatsz az igéről, az Isten igéről, mint egy térképről. It leads us to life. Ami az élet felévezet minket. Just a couple days ago, we were we were in southern Jordan. Pár nap alatt Petra. ezelőtt Petrában voltunk. Beautiful dél, place. Jordániában gyönyörű hely. You can all be jealous now. It was great. Most uh, mindenki lehet okay. egy kicsit féltékeny, uh, gyönyörű hely. Uh, and 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 uh, then it was nighttime, and we had to drive back to Amman. És éjszak a volt, és fel kellett vezetnünk Ammanba. It's about almost four hour drive. Egy olyan négy órás utazás. And the four of us in the car, no Jordanians. Négyen vagyunk mi a kocsiban. Mindenki okay. Magyarországról, senki, jó, tehát Jordániai nincs velünk. Before, you know? Soha életünkben nem jártunk ott. Soha nem vezettünk az ottani utakon. Now, you have to understand for me, 
That's awesome. I love that. Na, számomra az ilyen helyzet. That's a dream. Szuper, egy álom. Ooh, let's go. Do you want a map? No, I don't. Let's just go. Kis kaland, na végre kellene egy térkép? Nem, azt nem kérek. Let's go. Let's, let's figure it out. Csak menjünk know? és találjuk ki, hogy mi hogy follow van. Follow the signs. Mi kövessük a kijelzéseket. And that's what they said to us. Just follow the signs. És ugyanis tényleg ezt mondták nekünk, hogy kövessétek a táblákat. From the time we got in the car. Tehát onnantól kezdve, hogy beszálltunk az autóba, addig a pontig, amíg megérkeztünk Amánban, Amánban a barátunk házához, végig a táblákat követtük. Soha el nem tévedtünk egyszer sem. Nem azért, mert annyira szuper jól tudunk navigálni, hanem mert nagyon könnyű volt. Tehát, hogy utazunk, utazunk, ki van írva, hogy Amán. Other signs said other places, let's not go there. Máshol meg más városok neve volt, hogy arra kell menni, hát akkor arra nem megyünk. Soha egy pillanatra sem voltunk elbizonytalanodva. Egyszerűen követtük a térképet, vagy a táblákat. Mi mit csinálunk, ha nem az Isten igényét követjük? Mi Isten igényének a népe vagyunk, ennyi. Honnan meríted a reménységed? Friends, your your hope can be placed on a scale of how well you know God's word. A reménységedet odarakhatnánk egy mérlegre, a másik oldalon pedig ott van, hogy mennyire ismered Isten igéjét. Knowing God's word, full of hope. Aki ismeri Isten igéjét, telve van reménnyel. Lacking hope, probably don't know the word of God. Aki ben nincs reménység, valószínűleg az Isten igéjét sem. You probably don't know the promises of God. Vagy nem ismered Isten igéreteit. You probably don't know the purposes of God. Vagy nem ismered Isten céljait. You probably don't have an understanding of the heart of God. Vagy nem érted és nem ismered Isten szívét. You will be blind to the will of God. És ezért vak maradsz Isten akaratára. You must be in the word of God. Ehhez mind Isten igéjében kell legyünk. Martha was a woman of the word. Márta az igének az asszonya volt. Now, in this situation, Na már most ebben a helyzetben, what she knew did not help her. Az amit tudott a fejében, az annyira nem segített neki. And I want to talk about this for a moment because I think it's some, it's a common problem that many of us Christians experience. És erről szeretnék egy kicsit beszélni, mert szerintem ez egy olyan probléma, amit sokszor mi keresztények megtapasztalunk. Especially those of us who are taking serious what I just said that we want to know the word of God. Különösen azok, akik komolyan veszik azt, hogy szeretnénk Isten igéjét ismerni. Martha knew the scriptures. Márta ismerte az írásokat. But it didn't make her feel better. De ettől még nem érezte magát jobban. Have you ever had that happen? Volt már ilyen. You're at a really low point in life. Az életedben egy nagyon mély ponton vagy. Somebody comes to you, Christian. Jön, egy keresztény barát. Sweet, sweet Christian. Nagyon kedves keresztény ember. Remember, all things work together for good. Emlékezz, minden a javára válik azoknak, akik Roman Isten bebíznak. Róma 8:28. And you don't feel better. És hát nem érzed magad jobban. In fact, what you feel like doing is just punching that. Igazából jobb egy jobb egyenest kívánnál a hazába. You just want to punch him and say, "How's that going to work together for good?" Behúznál egyet és azt kérdezném, na ez hogyan válik a javadra? How'd that feel? Na ez milyen érzés? All things work together for good, don't they? Minden a javunkra válik, ugye bár? You read scripture. Olvasod az igét. I'll be real clear with you on this. I've I've read sometimes and I got nothing. Volt őszinte lehetek veletek. Olvasom az igét, és néha semmit nem kapok. It's Semmi right biztatást vagy bátorítást nem érzek. Right De ott van. I get it. I get it. I what it's Olvasom, és értem, amit ír. I know that means that are be értem, hogy azt jelenti, hogy már jobb lesz minden. But I don't feel De nem érzem magam jobban. I know the end. Ismerem a végét. Tudom, hogy egy napon az Úrral leszek a mennybe örökre. But I don't feel good right now. De most nem érzem magam jobban. And that's Martha. És Márta is így she van. knows the word of God. Ismeri Isten igéjét. She knows words on a page. Ismeri a szavakat a lapon. But it's not comforting her. De ettől még nem vigasztalódik. And so we're going to have to ask the question, why not? Meg kell kérdeznünk, hogy miért nem. Why wasn't that? Isn't that the answer to everything? Just read your Bible more. Mert hát nem ez a válasz minden. Hát olvasd, olvasd jobban többet az a Bibliádat. Partly that's true. Igaz, egy részben ez igaz. Partly that's true. There's a bigger picture that Martha missed, and we usually miss. Amit Márta elmulasztott, és azért mi is sokszor elmulasztunk. And I want you to see that today, and I think it'll be a great help for you. És szeretném, ha ezt látnátok, és ez nagy segítség lesz szerintem. 
In order for you to see it, let me take you back a little bit. Ahhoz, hogy ezt megértsük, meglássuk, egy kicsit vissza kell vigyelek benneteket. Follow with me. Ready? Here we go. Kövessetek, figyeljetek. Martha comes to Jesus and she says, Lord, if you would have been here, my brother would not have died. Ott van Márta, közeledik Jézushoz, és azt mondja, ha itt lettél volna, a testvérem nem hal Nevertheless, I know that whatever you ask of God, God will do it. De ennek ellenére tudom, hogy amit kérsz, azt az Isten megadja neked. Jesus said, Your brother will rise again. És Jézus azt mondja, hogy a testvéred fel fog And támadni. Martha said, I know, I know the verses. I know that he will rise again in the last days. És erre Márta, igen, tudom, ismerem az írásokat, tudom, hogy az utolsó napon a feltámadáskor Verse fel fog támadni. 25. Vers. Jesus said to her, I am the resurrection. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás. I am the life. És én is az élet. He who believes in me, though he may die, he will live. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Here's the mistake that Martha made. A következő hibát követte el Márta. She knew words on a page. Ismerte a szavakat a papíron. She believed the words on a page. El is hitte azokat. But she didn't understand the ultimate expression of those words on the page. De nem értette meg, hogy milyen, hogyan is valósulnak meg ezek a szavak azok a, azon she, a papíron. She made the same mistake that the Pharisees were making. Ugyanazt a hibát követte el, amit a farizeusok is. Jesus in John chapter 5 said to the Pharisees, "You search the scriptures and you think you know them, but these are they which speak of me." Jézus ugyanezt mondta a farizeusoknak a János 5-ben, hogy ti kutatjátok, keresitek az írásokat, de ezek mind rólam beszélnek. What is the words on this page all about? Miről szól minden ebben a könyvben? Or is the Bible a formula for living a happy life? A Bibliánk az valamiféle egyenletet tartalmaz, hogyan kell egy boldog életet élni? It is not. Élni? Nem. It's not a formula. Ez nem valami Do this, be happy. Egy egyenlet, hogyha ezt meg ezt teszed, akkor ez a végeredménye, boldog élet. Martha tried to do it like that. Márta próbálta ugyanezt. Tenni. I know he'll rise again in the la- I know the verse and I know when, how it applies. Tudom, hogy hogy szól az ige vers, és tudom, hogy ez majd mit jelent. And Jesus is he's, like, he, he's in essence he's saying Martha you have no idea what you're talking Igazából about. Igazából erre Jézus azt mondja, hogy Márta fogalmat sincs, hogy mit mondasz. These are words on a page. Ezek szavak egy lapon. Empowered by the Holy Spirit amit a Szent Lélek megerősít, életre kelt, one purpose, egyetlen céllal, to reveal the living word of God. hogy meg, kimutassa az élő, az élő igét. It's the pri- it's one of the primary points of the Gospel of John. Ez János evangéliumának a fő célja. In the beginning was the word. Hogy kezdetben volt az ige. The word was with God and the word was God. Ez ige Istennél volt és az ige volt maga Isten. John is revealing Jesus the word. Jézus, János, Jézus, az élő igét mutatja be nekünk. Words on a page. Szavak vannak itt a, a, a lapokon. Empowered by the spirit of God. Amit Isten lelke uh, betölt élettel. Revealing the living word of God. És megmutatja ezáltal nekünk az élő igét. And we often miss it and it's why we stay uncomforted. És ez az, amit néha mi elmulasztunk, hogy ezt észrevegyük. I know és the Bible pont, verses. És pont emiatt maradunk meg vigaszt, tehát vigasztalás nélkül. I know the verse. Ismerem az ige verset. I know, I know what's gonna happen, Tudom, hogy mi lesz, but mit I'm fog történni. Just angry. De most én attól még mérges Or vagyok. I'm just hurt. Vagy fáj, fáj, ami történt. Why? Miért? Because we're, 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 we're looking for a formula. Mert valahol mi is egy egyenletet keresünk. There's no formula. De nincsen. There's only the living word of God. Csak is az Isten élő igéje van. Martha, you know that there's going to be a resurrection. Márta, tudod, hogy lesz egy napon feltámadás. I am the resurrection. Én vagyok a feltámadás. I am life. Én vagyok az élet. Martha, your brother is dead. A testvéred az halott. I am resurrection. De én vagyok a feltámadás. Your brother is in a tomb. A testvéred egy sírban fekszik. I am life. De én vagyok az élet. You're looking for the way to heaven. Te keresed az utat a mennybe. I am the door. Én vagyok az ajtó. You're lost. El vagy veszve. I am the way. Én vagyok az út. Do you understand? Értitek? The answer is not a formula. A válasz nem egy egyenlet. It's a person. Hanem egy személy. It always has been. Mindig is így volt. And it always will be. És mindig is így lesz. It is always about Jesus. Mindig is minden Jézusról szól. Oh, I know the Bible verses. Igen, igen, ismerem az ige verseket. Good for you. Jó neked. Because most people are without comfort, without hope and lost, 
simply because they will not give the time to reading the word of God. Mert nagyon sok ember reménytelenül van és elkeseredetten van, mert egyszerűen nem hajlandóak időt szánni arra, hogy Isten igéjét olvassák. So you might, you, but, but now you might say, well, I'm reading the word, but it's not helping me. Erre mondhatod, hogy oké, okay, én olvasom Isten igéjét, de nem segít. Don't look for the formula because it's not there. Ne az egyenletet keresd, mert az nincs benne. Where's the one verse that'll make everything better? Hol az az egy ige vers, amitől majd úgy minden rendbe, rendbe lesz? There isn't one verse. Így egy vers nincsen. All of it speaks of one person. Minden ige vers egy személyről beszél It's nekünk. It's all about Jesus. Minden Jézusról And it szól. always has been. És mindig is róla szólt. I know he'll rise again. No, Martha, Martha. I am the resurrection. Tudom, tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon, de Márta, én vagyok a feltámadás. I know he's going to live again. Tudom, hogy újra élni oh, fog. No, I am life. Én vagyok az élet. I'm the answer. Én vagyok a válasz. It's always been Jesus. Mindig is Jézus volt. It will always be Jesus. Mindig is Jézus lesz. And this is what you and I need to see in our own lives. És ezt kell meglássuk a mi saját életünkben is. We don't read the Bible for a formula that will fix the problem. Nem azért olvassuk a Bibliánkat, hogy felismerjünk benne valami egyenletet, ami majd helyre rakja az életünket. We read the written word empowered by the Spirit of God to reveal the living word who is Jesus. Azért olvassuk az írott igét hogy a szent lélek erejével meglássuk benne az élő igét a szemét. The answer for my life will always be Jesus. Oh, that's so simplistic. A válasz az életemre mindenre maga Jézus. Na de hát ez olyan egyszerűsített. What's wrong with simple? És a valami a baj. What's wrong with that? Mi a baj az egyszerűséggel? Why does it have to be difficult? Miért kellene bonyolult vagy nehéznek complex, lennie? That's a vagy word. bonyolultnak lennie? Why does it have to be comp- Why is it that we think if it's more complex, it's better? Miért gondoljuk azt, hogy ha valami bonyolultabb, összetettebb, akkor jobb is? What's wrong with us? Mi a bajunk? That we think that the more complex, the more important it is. Hogy minél komplexebb valami, annál mélyebb, annál jobb. We're such cynics. Igazán cinikusak vagyunk. Right? If something's free, it's no good. Ha valami ingyen van, biztos nem jó. But if I pay for it, oh, it's probably. De ha fizetek érte, na, right? akkor már valami. And that's almost always true. És ez mellesleg majdnem mindig igaz. Cynicism built out of experience. A cinizmus valahol azért a tapasztalatra épült. Don't apply that to the Lord. De az Úrra ezt ne alkalmazd. Why does it have to be difficult? Miért kellene bonyolultnak? For you to accept it. És nehéznek lenni ennek azért, hogy te el tud fogadni. Jesus said, "I am the resurrection." Jesus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás. He who believes in me, though he may die, yet he will live. Azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. In other words, Jesus wasn't saying that nobody's going to die if they believe. Though he dies, he will still live. Jesus nem azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az nem fog meghalni, hanem azt mondja, hogy ha meghal is az, aki hisz bennem, att akkor még élni fog. Verse 26, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? 26. vers, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? This conversation began with a criticism. Ez az egész párbeszéd egy kritikával kezdődött Márta részéről. If you would have been here. Ha itt lettél volna. And in just about a minute of conversation, Jesus turns it around and he says, Martha, do you believe this? De egy pillanat alatt Jézus megfordítja és megkérdezi Mártát, hogy te hiszed ezt? Do you realize that if you were comforting someone who just lost somebody, you would never say things like this? Ugye tudod, hogyha te valakit vigasztalsz, aki elveszítette egy szeretjét, ezt sose mondod. For good reason, you're not Jesus. Jó, kár, mert nem vagy Jézus. But I mean, he turns it around and now he's asking her questions. De megfordítja és Jézus kezd el kérdéseket tenni Márta. Do you believe this, Martha? Hogy Márta te ezeket elhiszed? Why does he do that? Miért teszi ezt She's Jézus? hurting Jesus. Be nice to her. Márta szembe gyászol, légy vele kedves. Ő most gyászol. Put your arm around her and tell her it's going to be okay. Öled át és vigasztat, hogy minden rendben lesz. Tell her you love her. Mond meg, hogy szereted őt. Let her just complain. Enged, hogy panaszkodjon. Just be a shoulder for her to cry on. Add egy erős, add erős váladat, hogy azon sírhasson. But please don't question her. De azért és és feltétlenül egyáltalán ne kérdezgesd őt, meg számon se kérd, pedig ezt teszi. Why? Miért? Because he knew that the answer to this question was going to be her life or her death. Mert tudta, hogy a válasz erre a kérdése megadja az ő életét vagy a halálát. 
Martha, do you believe this about me? Martha, ezt elhiszed róla? Do you believe that I'm the resurrection and the life? Elhiszed, hogy én vagyok a feltámadás és az élet? Do you believe that whoever believes in me, though he may die, yet he will live forever? Hiszed azt, hogy aki meg is hal, de hisz én bennem az élni fog örökre? Do you believe this, Martha? Elhiszed ezt, Martha? Verse 27, she says, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who has come into the world. 27. vers, Martha így felelt. Igen, uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. I believe in you, Lord. Hogy igen, uram, hiszek benned. Now she came with a question. Márta ugye egy kérdéssel jött. Why didn't you show up? Miért nem voltál itt Where időben? Were you? Hol voltál Jézus? She never got an answer, did she? Erre sose kapott választ, ugye? Jesus never answers her issue. Erre a kérdésére, erre a problémára Jézus nem ad választ neki soha. But listen, he meets her need. Viszont betölti a szükségletét. And I'm going to challenge you on this one. És ezt a kihívást intézem most elétek is. You have a choice. Van egy választásod. Are you going to live your entire Christian life angry, frustrated, bitter, depressed because you want answers? Az egész keresztény életedet szomorúan, megkeseredetten, panaszkodóan, depressziósan fogod tölteni, mert kérdésekre választ vársz? Or will you let God be the answer? Vagy megengeded Istennek, hogy ő maga legyen a válasz? Engeded-e, hogy ő maga legyen a vigasztalás? Martha left. Márta elmegy. Verse 28. When she had when she had said these things, she went her way. 28. vers. Miután ezt mondta, elment és. És ennyi. She went. She left. Okay. Ennyi volt, elment. Think about that. Ez engem dolgozunk. I imagine she gets back and she sees her friends. What did Jesus say? Why wasn't he here? És akkor visszamegy, ott vannak a barátai, és megkérdezik, mit mondott Jézus, miért nem volt How dare he show up now? Hogy, hogy most merészel így idejönni? Where was he? Hol volt eddig? And Martha says, you know what? It doesn't matter. És erre Márta azt mondja, tudjátok, nem számít. What happened to you? What's wrong with you? De mi van veled? Mi a bajod? Did he answer you? Megválaszolt? Hmm. No. Hát igazából nem. But I have his peace. De már ott van vele, ott van bennem az ő békessége. And on this side of heaven, that's better. És a menny ezen oldalán ez jobb. God can't answer the questions that you can't handle the answers to. Isten nem válaszolhatja meg azokat a kérdéseidet, amikre a válasz nem bírná de. Well, let me be the judge of that. No. Hát majd én ezt eldöntöm, jó? Nem. He's the judge. Ő dönti el. He'll judge that. Ő dönti el. And if friends, there just aren't answers to certain questions. De barátaim, bizonyos kérdésekre egyszerűen nincs válasz. So you can choose to be frustrated by that. Ezen frusztrálódhatsz. Or bitter. Keserekhetsz. Or depressed. És depressziós is lehet emiatt. Or vagy. You can let Jesus be your source of life. Vagy engedet Jézusnak, hogy ő legyen az életet forrása. It's your choice. Ez a te döntésed. Do you believe this? Ti te hiszed ezt? Martha did. Márta elhitte. And it was life for her. És számára ez az életet adta. Now, Jesus is going to do more than Martha ever expected. És Jézus még sokkal többet fog megtenni, mint amit Márta valaha elképzelt. But at this moment, at this point in her life. De ebben az élet pillanatában, ebben a pont, ezen a ponton az életében. The only thing that she knows. Az egyetlen dolog, amit tud, is that Jesus is enough. Az az, hogy Jézus elégséges. But why did he have to die? I don't know. De miért kellett meghalnia? Nem tudom. Why aren't you angry anymore? Miért nem vagy már mérges ez emiatt? I don't know that either. Hát ezt se tudom. But the Bible says that he'll give a peace that passes understanding. De az igen leírja, hogy olyan békességet fog adni, ami minden értelmet felül. And I'll be honest, the longer I'm alive and the more sin and pain I see in the world, I don't want understanding. És igazából minél tovább vagyok életben, minél több a tapasztalatom, és minél több szenvedést és borzalmat látok, annál kevésbé vágyom megérteni. I, I peace. Csak Isten békéért kérem. Peace. Isten békére van szükségem. Not a good Nincs mindig jó válasz. But a good God. De a jó Isten mindig ott He van. Is the He is the life. Ő a feltámadás, és ő He az élet. You your need. Ő lesz számodra a legnagyobb ő lesz az, aki betölti a legnagyobb szükséget. But it means releasing all that you're wanting. 
De ez azt jelenti, hogy el kell engedni mindent, amit akar. And embracing bár. who he is. És elfogad és átöled mindazt, aki ő. Oh, that sounds so simple, huh? Oh, hát ez olyan egyszerűen hangzik. Let's not throw out simple as being bad. De azért ne dobjuk ki azt, hogy egyszerű, hogy az akkor rossz is. And I promise you. És megígérhetem neked. Though it is simple, it is not easy. Hogy bár egyszerű, nem könnyű. The answer is always Jesus. A válasz mindig Jézus. I'll say that, you know, somebody will say, "Oh, come on, you're always going to say it's just you're always going to say it's Jesus, always Jesus, Jesus, Jesus." Mondják is, hogy nem mindenre te azt mondod, hogy a megoldás Jézus, a Jézus így, Jézus úgy. That's a good one. Um, that's true. De hát így van. Come to me for counsel. The answer will be Jesus. Gyertek hozzám tanácsért. A válasz Jézus lesz. But how that works out in your life? De hogy ez aztán hogyan munkálódik ki a te életedben? Find out. Azt Neked kell meg, megélned. How do I do that? De ez hogy lesz? Hogy kell ezt csinálni? How did Martha get answers from Jesus? Or, or get peace from Jesus? Hogyan kapta meg Márta ezt a békességet Jézustól? She asked him. Hogy megkérdezte, amit akart. She went to Jesus. Oda ment Jézushoz. She didn't sit at home and cry. Nem otthon ült sírva. She went, Lord, where were you? Oda ment hozzá, és Lord, I need an answer. Uram, hol voltál? Válaszokat akarok. Why aren't you meeting me? Uram, miért nem jöttél? Go to the Lord. Menj oda az Úrhoz. You, 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 are, you have questions? Go to Jesus. Ha kérdéseid vannak, menj Jézushoz. He may not answer you. Lehet, hogy nem válaszol. But you'll be better for going. De akkor is jobb, hogy mész. So what do you want? Mit akarsz? What's it worth? Mit érez meg neked? When God can give you peace. Ha Isten megadhatja a békéjét. Be near him. Legyél a közelében. Be near him. Légy a közelében. Simple. Egyszerű. Not so easy. De nem olyan könnyű. It takes releasing a whole bunch of stuff that we hold on to so tightly. Mert ehhez el kell engedjünk egy csomó dolgot, amit nagyon szorosan tartunk. And in that moment when when Martha said yes, Lord, I believe, she was just letting go of so much. Amikor amikor kimondta Márta ezeket a szavakat, hogy igen, Uram, hiszek, akkor nagyon sok mindent így elengedett. One final thought on that, okay? És egy utolsó gondolat ehhez. Quite often we think that if I give up all of my, you know, if, if something bad happens in my life and I just release that, then I'm, it's like I'm abandoning that or forgetting that. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha valami nehéz vagy fájdalmas történik velünk, és azt átadjuk, elengedjük, akkor olyan, mint hogyha nem lenne az elég fontos, vagy nem, nem törődnénk vele. My parents were horrible to me. A szüleim borzalmasak voltak velem. God, why? Uram, miért? And the Lord says, "Will you let me meet your need?" És erre az Úr azt kérdezi, engedett, hogy én betöltsem a szükségleteit? If you give me an answer, ha megválaszolod a kérdésem, will you let me meet you? Engedett, hogy én betöltselek. Let go. Engedd ezeket el. But if I let go, then it's as if it was okay what they did to me. De ha elengedem ezt a fájdalmat, az olyan, mint hogyha, hogyha ezzel azt mondanám, hogy mindez nem volt probléma, hogy amit amit tettek, az nem volt borzasztó. Let me just answer that right now. Hadd válaszolja meg ezt. It's not even close to that. Egyáltalán nem erről van szó. What happened may have been horrible. Ami történt veled, a múltadban borzasztó may be volt. Awful. Amit megtapasztaltál, borzalmas lehetett. Releasing and letting the Lord meet you is not the same as saying I'm no longer even We're thinking about that anymore. Az, hogy átadjuk, hogy Isten legyen az, aki betölti a szükségleink, nem a szükségleteink, nem azt jelenti, hogy ezzel azt mondom, hogy mindez a múltban nem számít, nem történt meg, nem is gondolok rá többé. De Isten nem akarja, hogy egy frusztrált, keserű, magányos és, és, és ilyen mecsömörlött életet éljél. So you gotta, you gotta release it. Ezeket el kell engedni. Can, he can then fill your heart. És ő aztán betölti a szívedet. All about Jesus always has been. Mindig minden Jézusról szól. So I came to church to hear that. Yep. Ezért jöttem ma reggel Gyuliba, hogy ezt halljam. Igen. Can hear it next week too. Jövő héten is ezt fogjátok hallani. And the week after that. És azután is. It's always about Jesus. Mindig Jézusról szól. Mindig. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you for your word. Atyám, köszönjük az igédet. I'm challenged, Lord, in that we all have different. We come from a different perspective and a different and. And yet, Lord, you are the answer. Uram, nagy kihívás, hogy annyian, annyi féle megközelítésből jövünk, de Uram, te egyedül te vagy a válasz. And I want to pray, Lord. I think there's some that are here today that aren't certain that they 
have drawn near to you yet. Uram, és imádkozom azokért, akik vannak itt közöttünk, akik nem biztosak abban, hogy elég közel vonódtak hozzá. Maybe that's you today. Lehet, hogy te vagy ez ma itt. You know the words on the pages. Ismered az igének a szavait a papírlapon. But do you know the living word of God? De ismered az Isten élő igéjét. Are you in a relationship with the living God? Te kapcsolatban állsz az élő Istennel. Or are you simply Have you been looking for the formula? Vagy valamiképpen egy 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 egyenletet keresel. And I think that today God wants to meet you. Hiszem, hogy Isten szeretne ma velem találkozni. És megmenteni téged. And set you free from your sins. És megszabadítani téged a bűnöktől. And redeem your life because he is the life. És megváltani az életed, mert ő az élet. I think there's some of you here today that you need to give your life to Jesus. You need to draw near to him. Hiszem, hogy van itt valaki, vannak olyanok, akiknek oda kéne adni az életüket Jézusnak. And I want to pray for you if that's you. És ha ez rád vonatkozik, szeretnék imádkozni. And so in order to pray for you, I want you to raise up your hand so I can see who you are. És az ahhoz, hogy ezt megtehessem, kérlek, hogy emeld fel a kezemet, hogy lehet, hogy lássam, hogy kihez kiért imádkozom. Isten úgy is látja. But I want you to raise up your hand. Yeah, praise the Lord. Szeretném a felemelni a kezet, hogy én is lássam. Anybody else? Márki más you, know, you know the pages, you know the words, but you need to know the living God. Ismered a szavakat, ismered az oldalakat a, a Bibliába, de a személyesen, az élő Istent is szeretnéd megismerni. Anybody else? Van még valaki. There's a lot of you, so Sokan if you're the vagytok. one that's waiting, don't wait. Hogyha te vagy még az, aki várakozik belül, akkor ne várj. Anyone else? Van még valaki. Amen. Amen. You know the words, but you need to know the word. Ismered a szavakat, de meg kell ismerned az élőigét. Those of you that raised your hands. Azok akik felemeltétek a kezeiket. The rest of you close your eyes. Mindenki másnak csukva van a szemben. I don't know why, just it's kinder to the, you know. Uh, I want you to look at me. Those of you that raised your hands. Akik felemeltétek a kezeiteket, kérlek, hogy nézzetek rám. Go ahead and look at me. Those of you that raised your hands. Nézzetek csak rám. Okay. If you're looking at me now. Ha ti most engem néztek. Then when we finish here. Amikor itt befejezem a videóját, és imádságban befejezem az alkalmat. And you that raised your hands. Ti akik felemeltétek a kezeteket. You're going to come down here to the front. Ide fogtok előre jönni majd. And you're going to pray with Pastor Yanni. És Jánossa, Janival And we're going fogunk. to make sure that we can answer any questions you might have, és the ones we can answer. És szeretnénk, hogy minden kérdésetekre, amit meg tudunk, megválaszoljunk. We're going to make sure that if you don't have a Bible, you get a Bible. Biztosítani szeretnénk, ha még nincs Bibliát, legyen Bibliát. We want to help you to begin a life that's not built on formula, but on the living God. És szeretnénk segíteni neked abban, hogy az életedet így úgy folytathast, hogy az élő Istennel van kapcsolatban. Amint befejeztem az alkalmat, ti, akik felemeltétek a kezeteket, gyertek ide le. De hát barátokkal vagyok. Nem baj, majd megvárnak. Örülni fognak, hidd el. Úgyhogy ezt tedd majd meg. Rendben. Father, I thank you that you've touched many today. Uram, köszönöm, hogy sokunkat megérintetted And ma. Church, és imádkozom a te egyházadért, hogy mi bátor emberek legyünk. We know the Mert tudjuk, mi a válasz. Bless and strengthen and help your people, Lord, I pray. Áld meg, erősítsd és segítsd a te népedet, Uram. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Praise the Lord. Lots Isten of hands. Isten we love it. Nagyon sok kéz volt. Ezt nagyon Praise szeretem. Listen, have a great week. Legyen nagyszerű hetetek. Our tithe boxes are hiding over there. A tized dobozok itt eldugva itt vannak az old oldalt. Give as God has called you to give. Adjatok, ahogy Isten vezet erre titeket. Be diligent about it. Legyetek ebben szorgalmasak, hűségesek. Wednesday night, the book of Hosea again. És szerdán pedig Hoseás könyvét folytatjuk. Those of you that raised your hands, get down here. Akik felemeltétek a kezeiteket, gyertek előre most. Isten áldjon meneteket. God bless you. Sziasztok. Joy, I was worried.